sebagai bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terhadap bencana tanah longsor yang terjadi di dua lokasi yang ada di Kecamatan Tembilahan Hulu pada waktu yang berbeda. Bupati Inhil HM Warden turun langsung meninjau lokasi tanah longsor tersebut. Lokasi pertama yang ditinjau Bupati bersama Ketua PMI Kabupaten Inhil Haja Zuleka Wardan, Kepala BPBD dan instansi terkait yaitu di Parit 7 Kecamatan Tembilahan Hulu dan selanjutnya di Parit 5 Kecamatan Tembilahan Hulu. Bupati mengatakan pemerintah Kabupaten Inhil akan segera melakukan perbaikan-perbaikan terhadap lokasi longsor yang ada. Ia menghimbau kepada masyarakat Inhil untuk tetap terus waspada mengingat daerah Inhil termasuk daerah rawan longsor. Melalui pihak terkait, Bupati juga akan menertibkan tonase kendaraan yang lewat melalui jalan-jalan agar dapat membawa muatan sesuai kapasitas. Tentunya dengan kejadian beberapa musibah ini, saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pengusaha, karena daerah kita ini daerah e, rawan terjadinya longsor, tanahnya tanah bergambut, atau, ataupun ya, sekarang kita lihat tanah ini tanah aluvial yang sangat rentan sekali apabila e, adanya kalau saya lihat ini kan teluk nih di sana di sana ada ada tanjung jadi tumpuan arus dan banyak e, bus, bus seperti itu maka pada lokasi ini kita mengharapkan e, untuk mengurangi beban-beban e, pada lokasi ini supaya jangan jangan terlalu anu lah kalau, kalau sudah posisi ini masuk mobil yang katakanlah 24 ban atau 12 ban tentu ano, tidak sesuai dengan tonasenya inilah yang yang selalu mengakibatkan rawan terjadinya ini itu selalu kita berjaga-jaga jangan sampai terjadi hal demikian nah tentunya melalui yang terkait juga nanti saya akan minta juga untuk penertiban tonase eh, kendaraan yang lewat melalui jalan-jalan, uh, tambah lagi ini sebenarnya jalan ini jalan jalan nasional ya, nah, karena jalan nasional kadang-kadang kita sudah diharapkan kepada satu ketentuan juga, tidak terlalu bisa kita untuk melakukan. Tapi himbauan saya seperti itu agar kita senantiasa waspada selalu uh, untuk menghindari jangan terjadi terulang lagi musibah-musibah yang sama di wilayah kita di Kabupaten dan juga. Untuk diketahui, kejadian tanah longsor di dua lokasi ini mengakibatkan dua bangsal kayu dan satu gudang LPG rusak. Tim Liputan Gemilang Televisi melaporkan.